हेलो स्टूडेंट्स आई एम सतवीर कौर लेक्चरर इन सी एस सी डिपार्टमेंट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर टू दैट इज ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो लेट्स स्टार्ट सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सो द फर्स्ट टॉपिक इज वॉट आर एडिटर्स टाइप्स ऑफ एडिटर्स सेकेंड इज डिफाइन लोडर टाइप्स ऑफ लोडर्स थर्ड इज डेफिनेशन ऑफ लिंकिंग एंड लास्ट वन इज मेमरी ऑर्गेनाइजेशन so first we will discuss about editors editors are the programs used to create text files for example notepad so basically editors text files nu create or edit karan layi use kite jande hai jive sade kol notepad hai notepad ek editor di example hai jide ch aap text files nu create te edit kar sakde ha now come to the second point the term editor usually refers to source code editors that include many special features for writing and editing सोर्स कोड सो एक साढ़े को सोर्स कोड एडिटर्स होंगे है ये की करते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंगुएज न लिखण वास्ते आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंगुएज जिमें कि सी सी प्लस प्लस के जोड़ा भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उन्होंने आप सोर्स कोड कहते हैं तो यह सोर्स कोड न क्रिएट तो एडिट करने यूज किए जाते एडिटर्स प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज एडिटर के बहुत सारे फीचरस होंगे है फस्ट फीचर इज editing and saving of source documents second is change and replace of text strings third is find and search for text strings and last is move copy cut paste and delete blocks of text so there are two types of editors first is line based editors and second one is screen based editors so the first type of editor is line based editors the line based editor presents a single line for editing the left and right cursor keys may be used to edit the line of text line based editors ch aapa ik time te sirf ik hi line nu edit kar sakde ha cursor nu aapa sirf do hi directions ch move kar sakde ha either left or right now a days line based editors aapa bahut hi kat use karde ha examples of line based editors are teleprinter and adlin second type of editor is screen based editors screen based editors provide a range of enhanced features and editing is performed using the whole screen which means multiple lines are shown at a time the cursor may be moved in any of the four directions so screen based editors de vich aapan puri screen te work kar sakde ha means aapan ik time te multiple lines nu edit kar sakde ha with the help of features like cut copy and paste cursor kise bhi direction ch move kar sakda hai jive ki left right up and down te sade kol screen based editor diyan examples ne notepad wordpad and ms word etc so the next topic is loader it is normally the responsibility of the operating system to load and execute files a loader is a system software program that performs the loading function it brings the object program into the memory and starts its execution the part of the operating system that performs this function is called a loader so loader ek system software hai jehda ki karda hai object program nu memory de vich load karda hai so इस फिगर के आप देख सकते हैं साढ़े को ट्रांसलेटर हों जोड़ा की करता है सोर्स प्रोग्राम ऑबजैक्ट प्रोग्राम च कन्वर्ट करता है जोड़ा प्रोग्राम आप प्रोग्रामिंग लैंगुएज लिखते हैं उन्होंने आप कहते हैं सोर्स प्रोग्राम तो ट्रांसलेटर साढ़े को तीन तरह का हों असैबलर कंपाइलर तो इंटरप्रेटर सो जो ट्रांसलेटर सोर्स प्रोग्राम ऑबजैक्ट प्रोग्राम च कन्वर्ट करता है तो लोडर फेस फिर उस ऑबजैक्ट प्रोग्राम को मैमरी लोड कर दिता है सो दैट उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो सके सो बेसिकली लोडर इज डिवाइड इंटू टू मेन टाइप्स फस्ट इज एबसोल्यूट लोडरस एंड सैकेंड इज रीलोकेटिंग लोडरस फस्ट टाइप ऑफ लोडर इज एबसोल्यूट लोडर so it is the simplest and the quickest of the two it loads the file into the memory at the location specified by the beginning portion of the file then it passes the control to the program if the memory space specified by the header is currently in use execution cannot proceed 
and the user must wait until the requested memory becomes free. The absolute loader lead to performance degradation as the program can only be loaded at a specified position in the memory. If that position is occupied, the program execution is suspended till the memory location becomes free. So, absolute loader program no ek specified location te load kar da hai. User ek fixed location pehla hi specify kar din da hai, jithe program no load kitta jaan da hai. For example, user ne ek thousand memory location specify kitti hai pehle hi. So, loader is thousand location te hi program no load karega. Suppose, memory de which a location already occupied hai. ਤਾਂ ਲੋਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰੱਖੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੋਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੋਡਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡਰ ਸੋ ਦ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡਰ ਵਿਲ ਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆਲਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਐਡਰੈਸਸ ਐਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ द डिसीजन लाइक वेयर टू प्लेस द प्रोग्राम इन मेमोरी इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट बाय द प्रोग्राम हेडर फाइल दिस इज मोर एफिशिएंट द एबिलिटी ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम इन आर्बिट्ररी स्पेस इन मेमोरी इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम सो एब्सोल्यूट लोडर दे विच की हुंदा सी यूजर एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन पहला ही डिसाइड कर दंदा है जिथे प्रोग्राम नु लोड कीता जांदा है बट रीलोकेटिंग लोडर दे विच ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੋਡਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੀਨਸ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡਰ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੋਡਰ ਸੋ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ so what is linking it is the process of combining various pieces of code and data together to form a single executable file that can be loaded in memory in programming we write code and that code is compiled into an intermediate code which is machine readable also known as object file there are certain codes which we reuse almost every time that are for example header files in c also known as function library so it is the process of combining object file and function libraries into an executable file the operating system module that performs the job of linking is known as linker so linking na matlab ki hunda hai jado vi apa programming language jive ki c c++ de vich program likhde ha ta sab to pehla assi us source program nu compile karde ha फिर कंपाइल ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ 0 ਐਂਡ 1 ਸੋ ਥੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਅਵਰ ਡਾਟਾ so memory is divided into two main types primary memory and secondary memory primary memory is further divided into two types rom and ram rom is classified into three types p rom ep rom and double ep rom and ram is classified into two types static ram and dynamic ram example of secondary storage devices are hard disk drive floppy disk drives cd dvds pen drives etc so first we will discuss about primary memory so primary memory is the main memory of the computer system
it is temporary memory ram is volatile memory means its contents will be lost when the power supply is switched off second type is rom that is read only memory it is a permanent type of memory its content is not lost when the power supply is switched off and that is why it is called as non volatile memory next we will discuss about secondary memory so all the storage devices which are capable of storing high volume data is referred to as secondary memory so secondary memory ki hundi hai jide vich aap bahut zyada amount de vich data store karke rakh sakde ha it is also known as auxiliary memory it is non volatile type of memory means ede vich data permanently store karke aap rakh sakde ha it is slower than primary memory these are magnetic and optical memories some of the examples of secondary memories are floppy disk hard disk cds dvds pen drives etc so this is all about chapter number 2 thank you very much